Hello everybody, welcome back to YouTube TV. Uh -huh, yes. Hoy tenemos uh, especial letras semiclave, un total de 10 letras como continuación de nuestro ya o nuestra ya lista de reproducción bastante conocida de letras clave, esas 5 letras clave que ahora repasaremos. Hoy, como decimos, letras semiclave con ejemplos, práctica y mucha repetición para que estés toda la semana. Dale que dale con las letras semiclave hasta que te salgan de manera automática. All right, I'll see you guys in just one minute. Okie dokie, welcome back to You Talk TV. Uh, follow me here on my Instagram como Fran Monage, también a Carlos como Carlos Monage. We're gonna be open 24-7 like a gas station. All right, so uh, arrancamos entonces con estas letras semiclave. Primero vamos a hacer uh, introducción de letras clave y semiclave, qué son y por qué, y por qué las hemos denominado así. Y dos, vamos a ver un ejemplo de cada una de las 10 letras semiclave con eh, ejemplos de cómo suena y también una frase con cada una para que practiques y machaques toda la semana para que se te quede y luego cada vez que te aparezcan puedas uh, reconocerlas y corregirte y practicar. Bien, uh, ¿qué son las letras? letras clave? Ya hemos visto, tenéis una lista de reproducción que te dejamos abajo en la descripción del vídeo porque ya hemos hecho cinco episodios referidos a cada una de las cinco letras clave. R, L, I como E, S, H, I, G, J. Letras clave porque, como sabes, son muy importantes porque solemos bien fallar o bien necesitamos reforzar, no hacer la R como R, sino R, R, R. no hacer la L como pencil, sino como pencil, no hacer la I de I like it, sino like it, no hacer yun, sino yun, no jacket, sino jacket, y no hacer si, sino she. Esas son las cinco letras clave y son muy, muy relevantes por su frecuencia y por su diferencia de sonido que tanto cambia de español a inglés. Ya sabes que si pronuncias ya no solo esas cinco, sino si nos apuras, si pronuncias bien la R, la L y la I, es el 80% del sonido de tu inglés. Luego tenemos las letras semiclave, que son un total de 10, y que, bueno, pues no cambian, no son tan frecuentes y no cambian tanto la sonoridad, pero sí van a tener una gran influencia en la unión de palabras, como vamos a ver. Vamos a ver una rápida pasada de las 10 letras semiclave, vamos a ver cómo suenan, y un ejemplo de una frase para que se te quede en tu cabeza y la tengas siempre allí recurrente. Bien, eh, primeras uh, dos, uno y dos, eh, vamos a hacerlas uno y dos porque son muy muy parecidas, que son la T y la D como una R suave en español. Una R suave como María, como Pero, como Mario. Lo tienes ese ejemplo de estas dos primeras letras semiclave en la canción de los Beatles, de los Beatles. Fíjate que los Beatles no se dicen Beatles, sino Beatles. Y no, se, no suelen decir Let it be, sino Let it be. ¿Qué es lo que hacen? Que esa T entre vocales se pronuncia como una R suave española, ¿sí? Y eso ocurre dentro de la misma palabra, por ejemplo, opportunity, se suele decir opportunity, o también cuando unimos palabras. Por ejemplo, it is, se pronuncia it is, ¿sí? Esa T se convierte en una R suave y también ocurre con la D. Puedes decir I don't know, pero también I don't know, da, 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 da. I don't know, ¿sí? Entonces, en eso consiste, en que la T y la D cuando están entre vocales, sea en una palabra o sea un, eh, como fruto de unión de palabras, se pronuncia como una R suave de pero, de María, de Mario, you name it. ¿Cómo se dice etcétera? You name it. Un ejemplo de una frase, por ejemplo, eh, no sé lo que es, pero me gusta. Ah, pronunciado sin hacer este truco de la T y la D como una R suave, estas dos primeras letras semiclave, sería I don't know what it is, but I like it. Y los nativos, sean de Estados Unidos, sean de Inglaterra, sean de Irlanda, sea de donde sean, sean de Australia, van a decir I don't know what it is, but I like it. I don't know what it is, but I like it. I don't know what it is, but I like it. No entramos ya en más letras clave, pero sí que nos centramos en que I don't se convierte en I don't. Um, what it is se convierte en what it is. Semiclave T, ¿vale? What, y semiclave T de what y semiclave T de it, what it is. Eh, y luego batae se convierte en but I like it. Yes? I don't know what it is, but I like it. Toda la semana. I don't know what it is, but I like it. Come on. I don't know what it is, but I like it. Good. All right. La número 3 de las letras semiclave es la H y saltar la H. La H porque solemos decir happy y eh, se habría que decir happy, como limpiando las gafas, ¿ves? Happy. Pero eso que es fácil de corregir, bueno, pues hemos añadido un extra a esta letra H. ¿Por qué? Porque la letra H, aparte de pronunciar, si la pronuncias, tienes que hacer... Pero 
también tenemos la opción de saltarla. Cuando está al principio de palabra, cuando la unimos con la palabra anterior, se suele saltar. Por ejemplo, talk to him se convierte en talk to him. ¿Sí? Talk to him, por cierto, letra clave I como E, pero la H, semiclave, licencia para saltar. Saltarla, ¿vale? Talk to him, ¿all right? Lo mismo, habla con ella, talk to her, talk to her. Talk to her. Er, er, er. Talk to her. ¿Ves? Puedes decir talk to her. Nunca talk to her, her, sino talk to her. Saltando la H o pronunciándola her. ¿Vale? All right. Por ejemplo, ven aquí y mira y mírale a él. Come here. Se puede decir come here. Come here and look at him. ¿Sí? Come here and look at him. También la T como una R suave. Come here and look at him. No vamos a insistir mucho más porque si quieres más de esto, tienes que ir a mm, You Talk TV Plus. Nuestro curso hasta 450 videos donde te enseñamos a ir de cero a bilingüe en tiempo récord, tal como Carlos y yo hicimos. All right, si so if you like the way we talk, then we can take your English to the next level. Echa un vistazo abajo a la descripción del video. Ya tienes acceso en www.youtalkonline.com. There you have it. All right. Tercera, cuarta letra semiclave. La V. ¿Por qué? Porque solemos hacer eh, como una V. Y en inglés la V es así. Como una F activando las cuerdas vocales. ¿Vale? Simplemente eso. No vas a decir very, sino very. ¿Vale? No vas a decir seven, sino seven. No vas a decir eleven, sino eleven. A una mala Puedes hacer una F, 11, no pasa nada, mejor que hacer 11 o 11 o cosas así, ¿vale? Entonces, uh, ¿qué hacemos? Podemos practicar así, 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11, hasta que lo tengas. Y luego una frase que te dejo aquí, un poco tipo trabalenguas, que sería, Wild vines make fine vintage wines, ¿vale? Wild vines make fine vintage wines. Wild vines make fine vintage wines. Simplemente para que te acostumbres a practicar esta. Ok, wild vines uh, make fine vintage wines. Wild vines make fine vintage, 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 aquí, vintage wines. All right, voy a tratar de hacerlo una tirada. Wild vines make fine vintage wines. There you have it. Echa un vistazo aquí en pantalla, así puedes practicarla, simplemente para que te acostumbres. Pero si no, puedes hacer 7-11, 7-11, como que no hay un mañana. Ok, siguientes dos letras clave más. Quinta y sexta semiclave, que es la TH suave y TH fuerte. TH suave en this, en that. Y TH sonido Z, que es como en think. I think, ¿vale? Como en la Z española de zapato de Zaragoza. Think. Entonces esa TH, cuidado porque a veces, como decimos, puede sonar TH suave, this, y TH fuerte, think. All right? No tiene más. Um, por ejemplo, vamos a ver eh, palabras de, de, para representar este sonido, que sería this, that, they, como suave, y palabras fuertes de think, o también thought. I think, I thought. Yo pienso, yo pensé. I think, I thought. ¿Sí? Una frase para practicar, eh, fíjate, la, el sonido suave, el día que ellos mueran, the day they die. The day they die. The day they die. Y eh, una para practicar el sonido Z fuerte. I think they have a good thought. Creo que tienen una buena idea. I think they have a good thought. I think they, suave, have a good thought. ¿Sí? All right. Siguiente letra eh, semiclave, la S líquida. ¿Por qué? Porque solemos decir I speak y simplemente unirlo a la, a la palabra anterior. I speak. I speak. Hablo español. I speak Spanish. I speak, en lugar de I speak Spanish, hay que unirlo todo. I speak Spanish. I speak Spanish. I speak Spanish. All right? Una otra frase importante para trabajar esto, fíjate. Para serpiente y habla español. Stop snake and speak Spanish. Stop snake and speak Spanish. Stop snake, speak Spanish. Come on, stop snake and speak Spanish. You got it? Para serpiente, ya hablo español. Stop snake, speak Spanish. Y así lo unes todo. Stop snake, speak Spanish. Unir todo para no poner la típica E delante. S líquida al principio de palabra. Otro ejemplo de letra semiclave, la U como O. ¿Por qué? Porque tenemos a decir book. Y no, sería book. Book. ¿Cómo se acabó? Book. Se acabó. Hasta aquí hemos llegado. Book. 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 Nada de book, sino book. Para salvar el inglés tenemos que dejar de decir book, ¿vale? Book. All right. Ok, por lo tanto, palabras similares. Look, cook, book. Look, cook, book. ¿Ves que tiende a sonar como una O? Pues eso, aplícate y recuerda una frase tipo, um, eche un vistazo al libro. I took a look at the book. 
It took a look at the book. Otra letra parecida es la U, como U española, ¿vale? Por ejemplo, food o mood, pero esa ya te va a salir por sistema, te va a salir bien, ¿ok? Ten en cuenta que hay otras que son U corta, que es como una O, por ejemplo, en este caso, I took a look at the book. I took a look at the book. All right, la siguiente octava letra semiclave, la W, ¿sí? Porque vamos a tratar de no decir I good like, me gustaría, sino I w, w, would. Es como una U, ¿vale? No como una G. W, would, would, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos para practicar buena madera. Good wood. No habría que decir good good, sino good wood. Wo, 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 wo. Good, como huesca, wood. Good wood. Buena madera, good wood. Y otro ejemplo, buena madera en Hollywood. Good wood en Hollywood. Hollywood. Good wood en Hollywood. Is there a good wood en Hollywood? ¿Hay buena madera en Hollywood? Yes. There is. All right. Y la décima letra clave, ¿eh? que es la Y. ¿Por qué? ¿Por qué la Y? Pues porque al principio de palabra tenemos a decir eh, you. Y no, hay que decir you, you, y, 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 esto lo hemos corregimos cientos de veces entre nuestros alumnos, ¿vale? Entonces, ten en cuenta que no hay que decir you, sino hay que decir you, 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 como you, you, como una i, una u, nada de you. All right, frase tipo, si sí, tú eres joven y, y estás bostezando, yes, you are young and yawning, yes, yes, you are young, joven and Yawning, 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 nada de yawning, nada de young, sino ya, 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 que ya te vienes, ya, young, 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 yes, you're young and yawning, all right, yes, you're young and yawning, ok, how come, cómo puede ser, you're young and yawning, all right, guys, y hasta aquí nuestras letras semiclave, 10 letras semiclave, ¿qué te parece, las tienes ya controladas, vas a practicar, dime si tienes cualquier tipo de duda, deja un comentario abajo, del vídeo y por supuesto tienes este libro descargable de Fraser Verbs totalmente gratis simplemente abajo tendrás un enlace donde te pedimos tu correo y tu nombre y te va a llegar automáticamente a tu email. All right. Yes, thank you so much. Follow me here on my Instagram. Sigue también a Carlos en su Instagram 24/7 at Gas Station. Subscribe, subscribe. You're not gonna die. Subscribe to You Talk TV and thank you so much. Let me know if you have any questions. See you in the next video. Bye bye. Espera, todavía no te vayas. No te vayas sin conocer nuestro producto You Talk TV Plus. ¿Dónde? Aquí. Tienes que darle aquí, aquí, aquí. Clic aquí. Y won't make you cry, como dice la canción. Y conocerás nuestro producto en youtalkonline.com. You Talk TV Plus. Como Fran y yo aprendimos nuestros trucos, nuestras reglas, nuestro método. Todo de cero a bilingüe. Si nosotros pudimos, tú también puedes. Go.